वेलकाम टू माई चैनल लार्न इंगलिस ग्रामार इजिली आज के आलोचनार विषय सेंटेंस सेंटेंसर सेंटेंस का बोले सेंटेंसर वैशिष्ट्य सेंटेंसर अंशगुलो की क्ज व फांगशन ओपर भित्ती सेंटेंसर भाग तो सेंटेंस बांगल् बी वाक्य सेंटेंस का बोले जे शब्द व शब्द समष्ट द्वारा सुस्पष्ट अर्थ प्रकाश पाए सेंटेंस बोले देखो कि बोले शब्द व शब्द समष्टि मैं एक मात्र शब्द दिए होते एकाधिक शब्द अर्थात शब्द समष्टि द्वारा सेंटेंस गठित तो है देखो एक्साम्पल हिसाब से दिए हि इज ए स्टूडेंट और एक हे उ गो टू स्कूल जे कथाटा बोल शुदुम्र एक मात्र शब्द द्वारा गठित तो है उदाहरण हिसाब से बोलते परि गो कम एगुल तब आ जिस मना रखते हैं शुदुम्र शब्द समष्टि हम ही ना सुस्पष्ट अर्थ प्रकाश करते हैं से ही संगे प्रपार अर्डारे थकते हैं शब्दगुलो के देखो देखिए एखे जे कि तब इज ए स्टूडेंट हि बा गो टू स्कूल उ एगुलो क्योंकि वाक्य नए सेंटेंस नए कारण एगुलो के सठिक भावे सजानो नहीं मैं एगुलर प्रपार अर्डार नहीं बुझते परलम जो वाक्य होते गठिक भावे सजानो एवं परिष्कार अर्थ होते हाँ। देखो आक जिन सेंटेंस एकक शब्दुक्त मैं सिंगल वार्डेड वाधिक शब्दुक्त माल्टी वार्डेड दुई होते एकक शब्दुक्त सींगल वार्डेड कि वाक्य उदाहरण दिए गो कम रान और एकाधिक शब्दुक्त माल्टी वार्डेड कि वाक्य उदाहरण आई एम रिडिंग नाउ उ प्ले क्रिकेट एगुल हे माल्टी वार्डेड जे वाक्य तर उदाहरण सेंटेंसर उदाहरण एबंधा देख सेंटेंसर वैशिष्ट्य सेंटेंसर चार वैशिष्ट्य जो प्रथम एक नम्बर वैशिष्ट्य कि प्रथम कैपिटल लेटर दिए सेंटेंस शुरू करब नम्बर टू सेंटेंसर शेषे है फुल स्टप ना है भाबा बेगर चिन्ह जो एक्सक्लेमेशन मार्क से ना हो तो जिज्ञासा चिन्ह मैं कोश्चन मार्क एगुलो क्यों थकते और सेंटेंस जो एकाधिक शब्दुक्त है तब से ही शब्दगुली के एक रीति अनुजय सजाते हैं जो शुरूते ही देखल ये देखो आर नहीं आस स्क्रिने ये देखिए तब इज ए स्टूडेंट हि बा गो टू स्कूल उ यो वाक्य नए कारण एगुलो सठिक भावे सजानो नहीं मैं प्रपार अर्डार नहीं अर्थात एक रीति अनुजय सजाते हैं चार नम्बर जो सेंटेंस अर्थपूर्ण होते हैं गलो सेंटेंसर चार वैशिष्ट्य एबंधा देख सेंटेंसर अंश सेंटेंसर मूलत दूटी अंश था सबजेक्ट एवं प्रेडिकेट सबजेक्ट कि जो एक वाक्य हमें जार सम्बन्धे कि हलो सबजेक्ट और प्रेडिकेट को एक वाक्य सबजेक्ट सम्बन्धे जाब प्रेडिकेट अर्थात सबजेक्ट बद दिए सेंटेंसर बाकी अंशटी केलब प्रेडिकेट और सबजेक्ट बेर कर एक सहज नियम हे वाक्य भार्व के जी हू दिए प्रश्न करी मैं के दिए प्रश्न करी सबजेक्ट पे जा उदाहरण हिसाब से दिए आई एम रिडिंग ए बुक हमें बी पढ़ी एखे सबजेक्ट हलो कारण आर सम्पर् बला कि आई एम रिडिंग ए बुक हमें बी पढ़ी तो बी पढ़े बा क्या पढ़े हू इज रिडिंग आई हम आई हल सबजेक्ट और आई बद दिए बाकी अंश एम रिडिंग बुक ये हलो प्रेडिकेट तब कि क्षेत्र क्यों सबजेक्ट उज्ज था जमन आदेश उपदेश अनुरोध यब क्षेत्र सबजेक्ट उज्ज था एखे हमें सबजेक्टी बुझे नेब जेम गो देर एखे का बला हे इटा हे उज्ज आंडारस्टूड अर्थात इूटा के बुझे नीते हैं रिड एटेंटिवलि एखे देखो सबजेक्ट उज्ज आ सम्पूर्ण अंशटाई प्रेडिकेट गो देर प्रेडिकेट रिड एटेंटिवलि प्रेडिकेट क्यों एखे इूटा उज्ज थैंक यू मैं अभी तुम्हें धन्यवाद दी चाह थैंक यू आईटा एखे उज्ज आ थैंक यू सम्पूर्णटे प्रेडिकेट और आई हे सबजेक्ट क्योंकि उज्ज आ आंडारस्टूड और कि साधारण वाक्य गठने नियम अनुजय 
আমরা জানি যে আগে সাবজেক্ট বসে এবং তারপরে প্রেডিকেট বসে আমরা যতগুলো বাক্য দেখলাম এখানে সবগুলোতে দেখলাম যে সাবজেক্টটা শুরুতে আছে যেমন আই এম রিডিং এ বুক আই সাবজেক্ট শুরুতে তারপরে এখানে উজ্জ্ব যদিও গো দেয়ার তো বই উটা কি শুরুতেই আমরা দেখে নিচ্ছি যে উজ্জ্ব আছে তবে কোনো কোনো সময় কিন্তু আমরা কি করি যে সাবজেক্টটাকে পরে বসাই প্রেডিকেটকে আগে বসাই যে কখনো কখনো বাক্যের কোনো বিশেষ অংশকে জোর দেওয়ার জন্য প্রেডিকেট সাবজেক্টের আগে বসে যেমন হিয়ার কামস দ্য গোলকিপার এখানে গোলকিপার আসে কে আসে আগে বলেছি সাবজেক্ট বের করার নিয়ম ভারকে আমরা কে দিয়ে প্রশ্ন করব কে আসে গোলকিপার অর্থাৎ গোলকিপার এখানে সাবজেক্ট এবং হেয়ার কামস হলো প্রেডিকেট কিন্তু দেখো বাক্যটা কি হয়েছে সাবজেক্টটা পরে বসেছে হেয়ার কামস এখানে আসে এই জায়গাটাকে জোর দেওয়ার জন্য আমরা হেয়ার কামসটাকে শুরুতে লিখেছি সাবজেক্টটাকে পরে ব্যবহার করেছি তাহলে আমরা দেখলাম যে বাক্যের যে অংশ দুটো কি কি সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট সাবজেক্ট সাধারণত আগে বসে এবং প্রেডিকেট পরে বসে কিন্তু কখনো কখনো আমরা প্রেডিকেটকে আগে বসাই এবার দেখব আমরা যে কাজের ওপর বা ফাংশানের ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি সেন্টেন্সকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করি ইংরেজি সেন্টেন্সকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দেখো চার টাকারে দেখিয়েছি এবং প্রত্যেকটা সংজ্ঞা দেওয়া বাংলায় যে কোনো সাধারণ বিবৃতি বা বক্তব্যকে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বলি বা বাংলায় বলা হয় বিবৃতিমূলক বাক্য আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কোনটা যে বাক্যের দ্বারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবার দেখো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের নিচে আরেকটা জিনিস লিখেছি বৈশিষ্ট্য যে এই ধরনের বাক্য ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয় আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ধরনের বাক্য জিজ্ঞাসা চিহ্ন মানে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে শেষ হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ হি ইজ রিডিং এ বুক নাও আই গো টু স্কুল এভরি ডে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ আর দে হ্যাপি হাউ আর ইউ হোয়াট ইজ ইউর নেম হি ইজ এ গুড বয় ইজ নট হি তারপরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যে বাক্যের দ্বারা আদেশ উপদেশ অনুরোধ করা হয় সেটা হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং এই ধরনের বাক্য ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয় উদাহরণ দেখো ডু ইট নাও গিভ মি এ পেন ডু নট রান ইন দ্য সান গো দে আর প্লিজ ডু ইট অর্থাৎ আদেশ উপদেশ এবং অনুরোধ বোঝায় এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের দ্বারা তো বাড়িতে জিনিস খেয়াল রাখতে হবে অনেকে এটা ভুল করে থাকে যে ইউ মাস্ট ডু ইট মানে তোমাকে এটা করতেই হবে অনেকে এটাকে কি করে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লিখে দেয় কিন্তু না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের গঠন হচ্ছে শুরুতে কি হবে ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তো এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নয় এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পড়বে যে ইউ মাস্ট টু ইট কারণ দেখো লিখে দিয়েছি এখানে সাবজেক্টটি দেওয়া আছে উজ্জ নেই ইউ মাস্ট ডু ইট এটা ইম্পারেটিভ নয় অ্যাসারটিভ তারপর দেখো অপটেটিভ সেন্টেন্স যে বাক্যের দ্বারা ইচ্ছা প্রার্থনা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স এ ধরনের বাক্য ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয় এক্সাম্পল মে ইউ বি হ্যাপি মে গড ব্লেস ইউ লং লিভ আওয়ার লিডার এবং এই ধরনের বাক্যগুলো সাধারণত মে এ মে ওয়াই এই মডাল দিয়ে শুরু হয় তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উজ্জ্ব থাকে দেখো শেষেরটা লং লিভ আওয়ার লিডার এখানে মে উজ্জ্ব আছে তারপর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যে বাক্যের দ্বারা মনের আকস্মিক আবেগ আনন্দ দুঃখ হতাশা ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায় সেটা হলো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এবং এই ধরনের বাক্যে যদি ইন্টারজেকশন থাকে তাহলে সেই ইন্টারজেকশনের পরে ভাবাবেগের চিহ্ন অর্থাৎ এক্সক্লামেশন মার্ক বসবে এবং শেষে ফুল স্টপ বসবে আর যদি ইন্টারজেকশন না থাকে তাহলে শেষে ভাবাবেগের চিহ্ন বসবে আচ্ছা জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো এক্সাম্পল হুররে এই হুররে হচ্ছে একটা ইন্টারজেকশন তাই দেখো এরপরে এক্সক্লামেশন মার্কটা বসেছে এবং শেষে উই হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ শেষে ফুল স্টপ বসেছে আর যদি ইন্টারজেকশন না থাকে দেখো যে একদম শেষের উদাহরণটি পাঁচ নম্বর হাউ হ্যাপি দে আর এখানে কিন্তু কোনো ইন্টারজেকশন নেই ইন্টারজেকশন না থাকার জন্য একদম সরাসরি শেষে গিয়ে ভাবাবেগের চিহ্ন বসেছে এই হলো সেন্ট সেন্টেন্সের পাঁচটি ভাগ অর্থাৎ ফাংশন কাজের ওপর ভিত্তি করে যে পাঁচটি ভাগ সেই পাঁচটি ভাগ অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি প্রত্যেকটি সংজ্ঞা উদাহরণ আমরা দেখলাম এবং শেষে কোন চিহ্ন দিয়ে শেষ হবে সেটাও দেখলাম এবার আরেকটা জিনিস যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু আবার তিন ধরনের হয় থ্রি টাইপস ইয়েস নো কোশ্চেন ডাব্লিউ এইচ কোশ্চেন এবং কোশ্চেন ট্যাগস ইয়েস নো কোশ্চেন কোনগুলো যে এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা হা বা নাতে দিতে পারি শুধু হ্যাঁ বা না ইয়েস নো বললেই হয়ে যায় যেমন ডু ইউ প্লে ক্রিকেট যদি খেলি তাহলে বলবো ইয়েস না হলে নো ওয়ার দে রানিং এ রেস ইয়েস হলে ইয়েস নো হলে নো ইয়েস নো কোশ্চেন এগুলো এবং এগুলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় আর ডাব্লিউ এইচ কোশ্চেন
আর কোশ্চেন ট্যাগ এই সব প্রশ্নের শুরুর অংশ থাকে অ্যাসারটিভ এবং তারপর একটি কমা দিয়ে ইয়েস নো কোশ্চেনের মতন আমরা যে স্ট্রাকচার সেটা বসিয়ে দিই যেমন দে আর প্লেয়িং ওয়েল এতটুকু অংশ দেখো অ্যাসারটিভ তারা ভালো খেলছে কমা দিয়ে বসিয়ে দিলাম আর নট দে তাই নয় কি তারপরে উদাহরণ হি ইজ নট ডুইং হিজ ডিউটি কেয়ারফুলি সে তার ডিউটি কিন্তু কেয়ারফুলি করছে না অ্যাসারটিভের স্ট্রাকচার কমা দিয়ে ইজি করছে কি এবং এই কোশ্চেন ট্যাগের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে যদি অ্যাসারটিভ অংশটি হ্যাবোধক হয় যেমন দে আর প্লেয়িং ওয়েল এটা অ্যাফারমেটিভ হ্যাবোধক আছে দেখো দে আর প্লেয়িং ওয়েল তারা ভালো খেলছে তখন কোশ্চেন ট্যাগটা যোগ করব সেটা না বোধক হবে যেমন আর নট দে তাই হয়েছে আর তারপরটা হি ইজ নট ডুইং নট ছিল অর্থাৎ না বোধক আগের থেকেই ছিল এটাকে যখন কোশ্চেন ট্যাগ করবো আমরা তখন হ্যাবোধক হয়ে যাবে দেখো ইজ হি ঠিক আছে তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় ছিল আমাদের সেন্টেন্স যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ